ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் அனைவரையும் அமைதா நாட்டுக்கோழி பண யூடியூப் சேனலுக்கு அன்போடு வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த கோழி குஞ்சுகளுக்கு வந்து பராமரிப்பில் வந்து நான் எப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன் டெய்லியும் மார்னிங் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு எப்படி வந்து மருந்துகள் கொடுக்குறேன் அதுக்கு தீவனம் தண்ணியை எப்படி வைக்கிறேன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் காமிக்க போகிறேன் அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துலேயே பெல் பட்டன் இருக்கும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏன் இதை ஃபுல்லாக அப்படி மூடி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா இங்கே ஒரு பிரச்சனை இருக்குதுங்க நம்ம பண்ணையில் என்னென்னா எலிகள் வந்து தொந்தரவு ஜாஸ்தி இருக்குது அதுக்கு என்ன பண்ணுதுங்க வீட்டில் வந்து குஞ்சுகளை வந்து கடித்து கொண்டுடுதுங்க ஸோ அதனால தான் எந்த ஒரு கேப்பும் இல்லாமல் இந்த ப்ரூடிங் செட்டப் வந்து முழுமையாக நான் மூடி வச்சுருக்கேன் ஒவ்வொரு பண்ணையுடைய வடிவமைப்பும் செயல்பாடும் எதை பொறுத்து இருக்குன்னா அந்த பண்ணையில் ஏற்படுகிற பிரச்சனைகள் மற்றும் அனுபவத்தை பொறுத்து தான் இருக்குது ஸோ அந்த அடிப்படையில் இது ஃபுல்லாக மூணது காரணம் எலி பிரச்சனை ஸோ அதனால தான் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக ஒரு அழகு மூடி வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ எப்படி இதை நம்ம க்ளீன் பண்ணுறேன் எப்படி இதெல்லாம் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி பார்த்துக்கலாம் வாங்க ஒரு தாய்க்கொலி மட்டும் அந்த ஒன்பது குஞ்சுக்களோட அப்படியே விட்டுருக்கேன் அது ஏங்கிறத நான் வந்து உங்களுக்கு திரும்ப சொல்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம புருணில் இருக்கிற கோழி குஞ்சுகள் வந்து தாய் பாசம் தில் வந்து தீவனம் உண்ணாமல் இருந்து நம்ம கொடுக்குற புருடிங் செட்டப் ஒத்து போகாமல் இருந்ததுன்னா அந்த குஞ்சுகளை வந்து கோயிலில் விடுறதுக்கு சேஃப்டியாக தான் வந்து இந்த இந்த கோழியை மட்டும் தா குஞ்சுகளோட விட்டு வச்சுருக்கிறேன் பட் இப்போ அந்த கோயிலுக்கு எல்லாமே செட் ஆகிடுச்சு அதனால் இது கூட நம்ம பிரிச்சிடலாம் ஸோ அதனால தான் தனியாக வச்சுருக்கிறதுக்கான ரீசன் அவங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒவ்வொன்றா நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் கேப் தான் எழுதி நுழைஞ்சிருக்கிறதுனால வெயிட்லாம் நாங்கள் வைக்க வேண்டியதாக போச்சு ஸோ இப்போ வந்து குஞ்சுகள் நீங்கள் எல்லாமே பார்க்குறீங்க முருடு இல்லை கதை குஞ்சுகள் ஸோ இப்போ கிராப் கோழி எடுத்துகிட்டோம் இல்லை கிராப் கோழி தாய் கோழி இருந்துச்சுன்னா அதை எடுத்தாச்சு எடுத்து ஒரு ஃபைவ் டேஸ் ஆகுது ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா அதுக்கு வந்து இந்த ஆக்சிட் அட்ராஸ் சைக்ளின் அப்படிங்கிற மருந்து கொடுக்க போகிறோம் நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா குஞ்சுகளுக்கு வந்து பொறிச்ச மூணா நாள்லேருந்து ஆறாம் நாள் வரையே இந்த ஆக்சிட் அட்ராஸ் சைக்ளின் சிறப்பு கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அது தாய்க்கோழி கூட இருந்ததுனால நான் கொடுக்கல இப்போ தான் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த சிறப்பு எப்படி கொடுக்குறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த சிறப்பு கொடுக்குறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த குஞ்சுகளை வந்து மருந்து போட்டு போட்டு நம்ம வந்து வேறு ஒரு இடத்துல வைக்கணும் ஸோ அதனால் நான் வந்து இந்த வாழை யூஸ் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு சிக்கை பிடிக்கணும் பிடிக்கிறது பிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குங்க நான் ஷார்ப்பாக ஓடுங்க ஸோ இந்த லைட்டு கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் அதெல்லாம் கழிட்டேன் இப்போ காமிக்க வெயிட் பண்ணுங்கள் இப்போ பாருங்கள் சிக்கை பிடிச்சிட்டோம் பிடிச்சிட்டு இன்றைக்கு என்ன பண்ணாலும் ஓப் வாய்ப்பு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு மூணு ட்ராப் ஒன்று ரெண்டு மூணு குடிச்சிடும் குடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பக்கத்தில் வந்து நான் வாலி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ இந்த வாலிக்குள்ளே விட்டுருக்கேன் ஏன்னா வந்து கொஞ்சம் மிங்கிள் ஆகக்கூடாது போட்டதும் போடாது மிங்கிள் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த வாலியில் வந்து உங்களுக்கு நான் விட்டுட்டு இந்த உள்ளே இருக்குது பாருங்கள் இதே மாதிரி எல்லா குஞ்சுகளுக்குமே மருந்து போட்டுட்டு போட்டுட்டு இதில் வந்து உள்ளே விட்டுறணுங்க ஸோ இப்போ ஒரு சிக்கை பிடிச்சிட்டோம் அந்த சிக்குக்கு வந்து மூன்றாக அதை குடிச்சிடும் குடித்ததுக்கப்புறம் அதை வந்து நம்ம வாலியில் விட்டுறோம் இதே மாதிரி எல்லா சிக்குக்குமே வந்து மருந்துகள் போட்டுட்டு அதை வந்து இந்த வாலியில் விட்டுடும் விட்டதுக்கப்புறம் எது போட்டது எது போட்டால் நம்ம கடையாலும் தெரியும் எல்லாத்துக்கும் போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் திரும்ப நான் வந்து வந்து நம்ம வந்து இந்த ப்ரூடிங் செட்டப்லேயே விட்டுறோம் நாங்கள் இதே மாதிரி எல்லா கொழிக்கும் நம்ம எல்லா குஞ்சுகளுக்கும் நான் போட்டுறேன் வெயிட் பண்ணுங்கள் அதே போல் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா நம்ம நேற்று நைட்டு தீவனம் தண்ணியில் வச்சுட்டு போனோம் அது வந்து மேக்ஸிமம் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா மண்ணு ஆக்கியிருக்கோங்க தண்ணியை வந்து அழுக்குப்படுத்தியிருக்கோம் அதனால் நைட்டு வச்சதை காலையில் மாற்றிடணும் காலை வச்ச தண்ணியும் தீவனத்தையும் மதியம் மாற்றிடணும் மதியம் வச்ச தண்ணியும் தீவனையும் திரும்ப நைட்டு மாற்றிடணும் இப்போ வந்து க்ளீனாக இருக்கணும் இப்போ நம்ம இதெல்லாம் எடுக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ தீவன தட்டெல்லாம் நீங்கள் வந்து அப்படியே எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஃபுல்லாக அதை க்ளீன் பண்ணி திரும்ப வச்சுக்கணும் அதே போல் தண்ணி நீங்கள் கண்டிப்பாக மாற்றணும் தண்ணி எவ்வளோ இருந்தாலும் அதை வந்து கொட்டிடணும் ஸோ இல்லை தண்ணி இருக்குது நான் வைக்க மாட்டேன் கொட்டிடுவேன் கொட்டிட்டு புது தண்ணி தான் வைப்பேன் அதே போல் வந்து நீங்கள் தண்ணியும் தீவனமும் சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் சிக்க பொறுத்த வரையும் அப்போ தான் வந்து எந்த நோயும் வராமல் இருக்கும்
பாருங்க எவ்வளோ குட்டியாக இருக்குது மற்ற கொஞ்சம் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அவ்வளோ குட்டியாக இருக்குது பாருங்க அதுதான் கண்டிப்பாக முட்டி வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறது வித்தியாசத்தை பாருங்கள் இதுக்கு எவ்வளோ வித்தியாசம் டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் இது எவ்வளோ குட்டியாக இருக்குது இது எவ்வளோ பெருசாக தெரிஞ்ச வித்தியாசம் இது வந்து ரொம்ப உள்ளியாக குட்டியாக இருக்குது இதான் கன்னிக் கொழு முட்டையோட கொஞ்சம் இது வந்து நான் ரெண்டாவது இடமாக இருக்கும் கொஞ்சம் இதுக்கு வித்தியாசம் தெரியும் எவ்வளோ சைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் உள்ளியாக இருக்குது இது எவ்வளோ கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது அதான் வித்தியாசம் அதை போல் ஆக்டிவாகவும் இருக்கும் அதுவும் வித்தியாசம் அது உங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் எல்லா சுக்குங்க வந்து மருந்து மூணு மூணு ட்ராப் போட்டுட்டோம் எல்லாமே இப்போ வந்து வாலிக்குள்ளே இருக்காங்க தெரிஞ்சுங்களா எல்லாேருக்கும் போட்டாச்சு எல்லாரையும் மருந்து போட்டு மருந்து போட்டு வாழைக்குள்ளே வச்சாச்சு ஸோ இப்போ அப்படியே வந்து சுக்கில் நீங்கள் விட்டுறக்கூடாது என்ன பண்ணணும்னா இந்த இடத்த திரும்ப அதில் க்ளீன் பண்ணணும் நேற்று நைட் தான் க்ளீன் பண்ணால் மருந்து போட்டுவிட்டு ஸோ த்ரீ டேஸ் தொடர்ச்சியாக மருந்து போடணும் இல்லைங்களா அதனால் வந்து நேற்று காலையில் நேற்று நைட்டு இன்றைக்கு காலையில் போட்டிருக்கேன் ஸோ நேற்று நைட் தான் க்ளீன் பண்ணால் நான் திரும்ப க்ளீன் பண்ணுறேன் ஏன்னா சுக்கை பொறுத்த வரையே ரொம்ப சென்சிட்டிவ் அப்போ அப்போ நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பழைய தண்ணோட இப்போ எடுத்துக்கோங்க பெரிய விஷயம் இல்லைங்க பழைய தண்ணோட இப்போ எடுத்துக்கிட்டு இதை அழகாக அப்படி கூட்டினீங்கன்னா அது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரியே எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து அந்த சிக்கோட மோஷன் இதை வருது பாருங்கள் மோஷன் வந்துடும் ஸோ நீங்கள் பேப்பர் போட்டிங்கன்னா பேப்பரை மாற்றலாம் பட் எனக்கு பேப்பர் வந்து அந்த அளவுக்கு செட் ஆகலை கொஞ்சம் கொஞ்சம் என்ன பண்ணுதுன்னா சீச்சு கீச்சு இருக்குதுங்க அதனால் வந்து நான் வந்து பேப்பர் எடுத்துகிட்டு அழகாக மாடி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் இப்படி பண்ணிக்கோங்க ஸோ நேற்று தான் க்ளீன் பண்ணி இந்த அளவுக்கு எடுத்தோம் இன்றைக்கி நை நேற்று நைட்டு திரும்பவும் உங்கள் அளவுக்கு வந்து மோஷன் போயிருக்கு கோழிங்க ஸோ இதில் இருந்து என்ன விஷயம் அப்படின்னா கொஞ் கோழி கோழிகள் ஆர்வமாக இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாங்க ஏன்னா எந்த அளவுக்கு அது தீவனம் எடுக்குதோ அந்த அளவுக்கு கோழிகள் ஆர்வமாக இருக்குது ஸோ அப்போ எந்த அளவுக்கு தீவனம் எடுக்குதோ அந்த அளவுக்கு அது கழிவுகளும் வந்து வெளியில் ஏறணும் அப்போ தான் கோழி கொஞ்சம் வந்து ஆக்டிவாகணும்னு அர்த்தம் ஸோ நம்ம இப்போ இந்த இடத்த க்ளீன் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து குஞ்சுகள் உள்ள தூக்கி விட்டுறலாங்க ஸோ அந்த குஞ்சுகள் அப்படியே நம்ம வந்து உள்ளே விட்டுற வேண்டியதாங்க ஸோ இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் விட்டுடலாம் உள்ளே விட்டுவிட்டோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதோடைய ட்ரிங்கர் அதாவது தண்ணி வைக்கிற தட்டையும் தீவன தட்டையும் கழுவி விட்டு திரும்ப புதுசாக வந்து தண்ணியும் தீவனம் வைக்க போகிறோம் வெயிட் பண்ணுங்கள் இப்போ பாருங்கள் தண்ணி வந்து நான் போயிட்டு மாற்றிட்டு வந்துட்டேன் மா இந்த ட்ரிங்கரை கழுவிட்டு அதை தண்ணி வச்சு வந்திருக்கேன் சுடு வச்சு ஆற வச்சு தண்ணியில் லிவட்டானிக் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கேன் சரிங்களா ஸோ இதை அளவு ஃபுல்லாக தண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க சிக்கனும் ஃபுல்லாக தண்ணி வைப்பாங்க அப்படி வச்சிங்கன்னா அது கொஞ்சம் தான் குடிக்கும் மீதி வேஸ்ட் ஆகிடும் அது சில பேர் ஃபுல் டே வச்சுருந்தனால அப்படி நிறையா வைப்பாங்க நான் அப்படி வைக்கவே மாட்டாங்க எப்பவுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் வைப்பேன் ஏன்னா அது வந்து ஒவ்வொரு வேலைக்கும் நான் மாற்றுறதுனால இது கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த அப்படியே நம்ம தண்ணியை கவுத்து வச்சிடலாங்க பாருங்கள் அப்படியே தண்ணியை கவுத்துட்டு ஸோ இந்த மூளையில் நீங்கள் வந்து தண்ணி அது வைக்கணும் எடுத்து நீங்கள் தண்ணி வச்சிடலாம் ஆ ஸோ இப்போ தண்ணி வந்து சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம வச்சுட்டோம் அதுக்கப்புறம் தீவனம் வைக்கலாம் வாங்க ஸோ வந்து வச்ச உடனே நம்ம மருந்து கொடுத்துருக்கோம் தொண்டை கொஞ்சம் கரகரன்னு இருக்குங்கிறதுனால அதை வச்சோம் தண்ணியே குடிக்குங்க வச்சுக்குங்க ஸோ தண்ணி வச்சுட்டு இப்போ தீவனம் வைக்கலாம் பார்க்கலாம் தீவனம் தட்டி எவ்வளோ கொஞ்சம் டே டேர்ட்டியாக இருந்தது பார்த்திங்கன்னா மோஷன் மண்ணெலாம் சேர்ந்து இருந்தது நம்ம அதை ஃபுல்லாக அப்படி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டோங்க ஸோ வந்து அந்த மோஷன் இல்லாத அளவுக்கு க்ளீன் பண்ணால் போதுங்க ரொம்ப பளிச்சுலாம் சீன்லாம் இருக்கணும் அவசியம் இல்லை ஸோ தீவனம் தட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதில் தீவனம் வைக்க போகிறோம் ஸோ தீவனம் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கேஎம் ஸ்டார்ட்ரு தாங்க வாங்கி வந்திருக்கோம் நாட்டுக்கோழி தீவனம் எஸ்கேஎம்ல நாட்டுக்கோழி தீவனத்தை தான் ஸ்டார்ட்டு வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம் இதை நீங்கள் அப்படியே ட்ரையாக வைக்காம கொஞ்சம் ஈர பதம் இதே மாதிரி வச்சிங்கன்னா செரிமானம் சீக்கிரம் ஆகும் கொஞ்சம் எல்லாம் விருப்பமாக சாப்பிடுங்க ஸோ வந்து இந்த வீடியோ முழுசாக ஸ்கிப் பண்ண பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு அதாவது சயின்ஸ்லேயும் வந்து உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் நிறையா கிடைக்கும் பாருங்கள் அவங்க இப்போயே சீக்கிரம் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த பழக்கம்லாம் வந்துருச்சு சீக்கிரம் பழக்கம் அப்படின்னா அதுங்களை பாருங்கள் சீக்கிரம் அங்கே பாருங்கள் ஸோ அது தாங்க நம்ம இயற்கையாக வளர்க்குறதுலே வந்து ஒரு வெற்றி அவங்க சீக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க தேர்தலாக சீக்கிறது அந்த அளவுக்கு ஸோ இந்த நாட்டுக்கோயிலை பொறுத்த வரையே லாபம் வெற்றிங்கிறது எதை பொறுத்து இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் எந்த அளவுக்கு பொருளை வேஸ்ட் பண்ணாமல் பண்ணுறீங்கிறத பொறுத்தாங்க இருக்குது ஏன்னா தீவனம் கோழிகள் எவ்வளோ சாப்பிட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கோழிகளுக்கு வந்து இந்த தீவனத்தை வைக்க போகிறோம் இதை பாருங்கள் நம்ம தட்டில் நல்லா ஓ
எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அந்த மருந்து இதை போல் வந்து மூணு நாளுங்க காலை நைட்டு திரும்ப அடுத்த நாள் காலையில் அடுத்த நாள் நைட்டு திரும்ப அடுத்த நாள் காலத்தில் நைட்டு ஒரு ஆறு வேலை நீங்கள் மூணு மூணு ட்ராப் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சங்களில் எந்த இழப்புமே இருக்காதுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எப்பயும் போல் தீவனம் நாட்டு மருத்துவம் இந்த கஷாயங்களை வந்து முருங்கிக்கீரை கஷாயம் முருங்கிக்கீரை சூப்பு குப்பை மணி கஷாயம் இதே மாதிரி நாங்கள் நாட்டு மருந்தே நீங்கள் கொடுத்துட்டு வரலாம் எந்த இழப்புமே இருக்காது ஸோ இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தியாக தான் போயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ போயிருக்கும் இருந்தாலும் தொடர்ச்சியாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நான் இன்ஃபர்மேஷன் நிறையா கொடுத்துருப்பேன் ஸோ திரும்பவும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைட்டை போட்டு தாங்க போகணும் ஏன் அப்படின்னா பத்து நாள் தான் ஆகுது பதினஞ்சு நாள் வரையே குஞ்சுகளுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்லையும் ப்ரூடிங் தேவை அதுங்களுக்கு ஹீட் அதிகமாக இருந்தால் அது வந்து இந்த தகரத்தோட ஓரத்தில் போய் நின்றுக்கும் நமக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஹீட்டு தேவைன்னா லைட்டு கிட்டக்க வந்துக்கும் ஸோ அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அதனால் நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் லைட்டு போட முயற்சி பண்ணுங்கள் அதுதான் ரொம்ப நல்லது அப்படியும் கரண்ட் பில் ஆகுது இல்லை கரண்ட் இல்லை அப்படின்னா பரவாயில்ல பகலில் இந்த வெயில் நேரத்தில் மட்டும் நிறுத்தி வச்சுக்கோங்க எப்படினா அந்த பன்னெண்டு டு மூணு பன்னெண்டு மணிலேருந்து மூணு மணி வரை வேணால் நிற்க நிறுத்த வைக்கிறதா இருந்தால் வச்சுக்கோங்க காலையிலையும் நைட்டும் கண்டிப்பாக நிறுத்தி வைக்காதீங்க ஏன்னா அது இப்போ மழை காலங்கிறதுனால குளிர் அதிகமாக இருக்கும் குஞ்சுகளுக்கு ஸோ இப்போ திரும்ப நம்ம எப்படி முடியும் ஏன்னா பகல்லையும் வந்து கூட்டம் நம்ம யாரும் நடமாட்டம் இல்லைன்னா எளியவர்கள் வர சான்சஸ் இருக்குது அதனால் வாய்ப்பே கொடுக்கக்கூடாது திரும்பவும் ஃபுல்லாக க்ளியர் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி தாங்க போகணும் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஸோ நைட்டு வந்து இன்னொரு லைட்டு போடுறது எதுக்கு அவங்க பார்த்து எல்இடி லைட் போடுறதுக்குனா வெளிச்சத்துக்காக போட்டதுங்க ஸோ பகலில் ஒரு லைட் போதும் நம்ம அந்த ஹீட்டுக்காக போடுற அந்த குண்டு பல்பு மட்டும் போட்டுட்டு மிச்சம் அந்த லைட்டை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ திரும்ப ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணியாச்சுங்க இதே மாதிரி திரும்ப ஃபுல்லாக சேஃப்டியாக க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க எந்த நமக்கு சந்தேகமும் வரக்கூடாது சான்ஸும் வந்து வேறு இது எளியர்களுக்கு விட்டு கொடுக்கக்கூடாது அந்த அளவுக்கு திரும்ப சேஃப்டியாக ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதே மாதிரி நீங்களும் வந்து உங்கள் கோடி குஞ்சுகளை வந்து நல்லா பராமரிங்க இந்த முறை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கனாலும் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த நம்ம சேனல் இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மக்களே பெல் பட்டருக்கு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுவும் இல்லாமல் நம்மளுடைய தமிழ கலாச்சாரம் மற்றும் மருத்துவம் சேனல்னு ஒரு சேனல் வச்சுருக்கோம் மனிதர்களுக்கான மருத்துவம் அப்புறம் வந்து நம்மளோட கலாச்சார ஓரியன்டட் விஷயங்கள்லாம் ஷேர் பண்ணுறதுக்காக ஸோ அந்த சேனலையும் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தொடர்ச்சியாக வந்து உங்கள் சப்போர்ட் அதுக்கும் கொடுங்க அந்த சேனலுடைய லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்க முடிஞ்சால் கொடுக்குறேன் அப்படி இல்லைன்னா என் ஸ்க்ரீனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் பாய்